Wenn der Supermarkt nicht mehr auf hat, hier ist meine Rettung. Ist das eigentlich Ihr Stammbütchen? Das ist mein Stammbütchen. Hallo, herzlich willkommen in der Kölner Südstadt. Mein Name ist Stefanie Birnhardt und ich möchte Sie heute etwas neugierig machen auf die Kölner Bütchentour. Hier durch das Kölsche Fädel im Kölner Süden, was so besonders ist und viele Ecken hat, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Ja, bevor es mit der Bütchentour so richtig losgeht, gehen wir ins Kiosk Nummer 1. Dort machen wir uns eine bunte Tüte, eine Schnuckertüte, eine Süßigkeitentüte zurecht. Etwas, was uns alle an unsere Kindheit erinnert. Los geht's! Salinos. Ja, ich mag auch Lakritz. Lakritz und Weingummi. Besonders gerne diese sauren Pommes. Die sind wirklich sensationell sauer. Und ganz interessant ist ja, dass oftmals dieselben Produkte aus dem Supermarkt ganz anders schmecken. Auf jeden Fall ist es ganz toll, sich einzelne Sachen rauszupicken und dann nur das in der Tüte zu haben, was man wirklich gerne mag. Wir starten unsere Tour hier an der Severins Torburg. Die Severins Torburg war ein Teil der mittelalterlichen Stadtmauer. Vielen ist diese Torburg bekannt, ja, wenn der Rosenmontagszug startet, denn hier ist der Beginn. Die einzelnen Gruppen kommen von rechts, kommen von links. Wir haben auf der anderen Seite die Fanfarenbläser. Das ist ein herrliches Ereignis und wirklich spektakulär. durch die Kölner Südstadt spazieren, stellen wir fest, es gibt noch ganz, ganz viel klassischen Einzelhandel. Wirklich Inhaber betrieben mit einem wunderschönen Produktangebot, was ich so ganz selten in der Innenstadt Hohe Straße Schildergasse finden würde. Ja, und hier stehen wir beim Schokoladenmädchen. Sie bietet uns ein Produkt an, was wir natürlich auch in jedem Bütchen und Kiosk finden. Pralinen. Und sie, wie sie hier so steht auf dem Severins Kirchplatz, erinnert uns an die Tradition von Stollwerk. Köln als Schokoladenstandort, die bis in die 80er hinein ihre Produktion hier in der Südstadt hatten. Unsere nächste Station auf der Kölner Bütchentour ist das Bütchen am Eierplätzchen. Ja, wahrscheinlich kennen Sie ganz unterschiedliche Begriffe für ein Bütchen, eine Bude, ein Kiosk, eine Trinkhalle oder ein Wasserhäuschen wie in Frankfurt. Jedoch kennen wir alle den Begriff Kiosk. Dieses Wort kommt aus dem Persischen und bezeichnet einen gemauerten Pavillon, der üblicherweise in Gärten stand oder in Parks. Man ist dahin gegangen, um sich zurückzuziehen, um schattig zu sitzen und irgendwann wurden dort auch Erfrischungen ausgeschenkt. Und das ist der Übergang zu dem, was wir heute als Bütchen kennen, als Kiosk kennen. Und so eine Erfrischung, die hole ich mir jetzt auch. Darf ich Sie mal fragen, ist das eigentlich Ihr Stammbütchen? Das ist mein Stammbütchen, ja. Okay, das heißt, wie oft kommen Sie? Es kann schon mal sein, dass ich auch dreimal am Tag runterkomme. Ehrlich? Aldi, weil ich äh, ne, direkt nebenan wohne. Okay, okay. Und ich habe mal gehört, hier gibt es die besten Brötchen. Ist das so? Ähm, ja. Ja. Ich finde das schon. Die kaufe ich nämlich auch hier. <lacht> Super. Und das ist doch immer schön, wenn es direkt nebenan ist. Und das ist sehr ja. praktisch. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne Reis auf Kölsch. Ja, ein kleines? Ja, gern ein kleines. Ja, hier haben wir noch so einen ganz klassischen Lukenverkauf. Gar kein begehbares Kiosk, wie man das ganz häufig heutzutage kennt, sondern wir kriegen es durchgereicht. Wir haben keinen direkten Kontakt zum Bütchenbetreiber. Man könnte fast sagen, Corona kommt vorn. Was bekommst du? 1,20. Dankeschön, passt schon. Danke. Das Kölsch bekomme ich geschlossen. Das hängt damit zusammen, dass das Kiosk sonst eine Schanklizenz bräuchte, wie eine Gastronomie. Daher bekommen wir es erstmal mit dem Kronkorken. Aber wie es so ist, bei jedem guten Bütchen 
hängt außen der Flaschenöffner. Zum Wohl. So ein Wegbier ist in Köln gar nichts Ungewöhnliches. Zum Feierabend, auf dem Weg zum Konzert oder in die nächste Kneipe. Und gerade hier in der Südstadt ist wirklich viel los. Und da findet man die passende Location für jede Gelegenheit. In der Kölner Südstadt gibt es wirklich viel zu entdecken und zu erleben. Gerade ganz viel, was mit dem kölschen Lebensgefühl zu tun hat. Man kann ausgehen, man kann feiern. Restaurants, Bars, urige Kneipen, alles für Sie bereit. Nur im Moment, ja, leider ist gar nichts möglich. Aber wenn es soweit ist, verspricht die Südstadt tipptopp Stimmung. In Köln leben und lieben wir unser Bütchen. Es gibt um die 1000 Bütchen im Kölner Stadtgebiet. Und da fällt es einfach, sein Lieblingsbütchen zu finden, die Bütchenkultur wirklich auszuleben und einen Ort für sich zu entdecken für sämtliche Belange des Lebens. Hallo. Hallo. Ja, in so einem Bütchen fällt es mir immer total schwierig, mir das Passende auszusuchen und mich zu entscheiden. Heute ist mir eher nach Schokolade. So, was bekommst du? Ein Euro. Danke dir. Dankeschön. Sag mal, ist das dein Kiosk? Äh, ja, der von meinem Vater. Okay. Und du bist häufig hier? Jeden Tag. Jeden Tag. Macht, macht sehr Spaß? Macht sehr Spaß sogar. Ja, ja. okay. Ähm, was würdest du sagen, was am häufigsten gekauft wird? Ähm, Bier. Und wahrscheinlich Kölsch. Auf jeden Fall. Du, ich sehe gerade auch, ihr habt ja sozusagen einen Notfall. Ausstattung für den Haushalt. Genau, für Feiertage und Sonntage. Wenn man mal knapp mit der Milch ist oder spontan grillen möchte, der Ketchup steht bereit. Also wirklich die klassische Nahversorgung, wie es immer gedacht war. Ich danke dir. Tschüss. Dankeschön. Auf ciao. gibt es ja in ganz unterschiedlichen Größen. Von den ganz kleinen, die uns Süßigkeiten und Erfrischungen anbieten, bis hin zu Größen, ja, wo wir fast schon beim Supermarkt sind. Wenn der Supermarkt nicht mehr auf hat, hier ist meine Rettung. Manchmal verändert sich auch einfach ein Bütchen. Wie wir hier sehen, wird es zum Eier- und Käseladen. Das ist der Wandel der Zeit, den wir hier auch in der Südstadt sehen. Die ursprüngliche Funktion eines Bütchens ist ja eigentlich die Nahversorgung. Aber heutzutage mit den erweiterten Ladenöffnungszeiten ist die Notwendigkeit gar nicht mehr so gegeben. Wofür steht ein Bütchen denn heute? Man könnte sagen als sozialer Lebensraum, als ein, ein Raum, wo man hingeht und Menschen treffen kann, aber auch Nachbarschaftshilfe erfährt oder seinen Schlüssel abgibt oder Päckchen abholt. Einfach ein Ort, im Fädel, in der Nachbarschaft, wo ich weiß, da ist immer jemand, der ein offenes Ohr für mich hat. Nun bin ich am Ende mit meiner Runde durch die Kölner Südstadt. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen neugierig machen und Sie demnächst persönlich auf der Kölner Bütchentour begrüßen. Musik